on mount carmel when elijah was standing with the prophets of baal carmel malayin meedu eliya paagalin tirthadasilodu kuda nindru kondirukkar he said who can bring fire down from heaven vaanathirund akniye kondu varuvathu yaar and those 400 prophets of baal prayed i don't know 7 8 hours அந்த 400 பாகாலை திருக்குதசிகள் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு நாள் 7 8 மணி நேரம் nothing happened ஒன்றும் நடக்கவில்லை elijah prayed for less than 1 minute and the fire came elia ஒரு நிமிஷத்தில் குறைவாக ஜெபித்தார் வானத்திலிருந்து அக்னி வந்தது why ஏன் because he had a quality of life that god endorsed தேவனே அத்தாட்சி கொடுக்க கூடிய ஒரு வாழ்க்கையின் தரம் அவருக்கு இருந்தது if you have a quality of life that god sees in your heart உடைய உள்ளத்திலே தேவன் பார்க்க கூடிய ஒரு வாழ்க்கையின் தரம் இருக்குமேயானால் I want to tell you elder brothers முப்பரலுக்கு நான் சொல்கிறேன் If God sees that தேவனை பார்க்கும் பொழுது even if you stand in the pulpit and speak for one minute God will send the fire நீங்கள் மேலே இருந்து ஒரு நிமிஷம் பேசினாலும் தேவன் அக்னி அனுப்புவார் But otherwise you can keep preaching for hours and it will be as dead as anything இல்லாத பட்சத்திலே நீங்கள் மணிக்கணக்காக பிரசங்கினாலும் அது ஒரு செத்து போன பிரசங்கமா இருக்கும் Even your sisters சகோதரிகளே நீங்களும் கூட If you have an inner life with God உங்களுக்கு தேவனோடு கூட இருக்க கூடிய உள்ளான வாழ்க்கை இருக்கு clean inside of the cup பாத்திரத்தின் உட்புறம் சுத்தமா இருக்குமானால் if some sister comes to visit your home for 5 minutes ஒரு சகோதரி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து 5 நிமிடம் உங்களை பார்த்தாலும் சரி she will taste the fire of god from your life அவர் தேவனுடைய அக்னியை உங்கள் வாழ்க்கையில இருந்து ருசிப்பார்கள் don't you want to be like that அப்படி இருக்க விருப்பம் இல்லையா when i was a young christian நான் ஒரு இளம் கிறிஸ்தவனா இருந்த பொழுது i read about that burning bush which moses saw மோசே பார்த்த எரிகிற முட்சடியை நான் வாசித்தேன் it was not a bigger than the other bushes அந்த முட்சடி மற்ற முட்சடி காட்டும் பெரிய முட்சடி அல்ல maybe a small bush ஒரு சின்ன முட்சடியா இருக்கலாம் it was on fire ஆனால் அது அக்னியிலே இருந்தது moses stopped மோசே அங்கே நின்றார் and god spoke from the bush தேவன் அந்த எரிகிற முட்சடியில இருந்து பேசினார் and i read that as a young christian ஒரு இளம் கிறிஸ்தவனா இருந்த பொழுது வாசித்தேன் i said lord i want to i want to be like that burning bush all my life என்னுடைய வாழ்க்கை முழுதுமாக இந்த எரிகிற முட்சடி போல இருக்க வேண்டும் not bigger than others மற்றளை காட்டும் பெரிய ஆளாக அல்ல but on fire ஆனால் அக்னியில இருக்க வேண்டும் however old i am எவ்வளவு எனக்கு வயதானாலும் சரி i want to be on fire நான் அக்னியிலே இருக்க வேண்டும் my health may be weak but i must be on fire என்னுடைய ஆரோக்கியம் பலவீனம் அடையலாம் ஆனாலும் நான் அக்னியிலே இருக்க வேண்டும் and i want god to speak through me en mulamaga devan pesumbiya virumbugiren do you have that desire ungalku andha vaanjai irukkiradha you don't have to be a preacher or a prasangara irukka vendum endra artham illa god puts you on fire you young brothers and sisters every time you open your mouth and speak to somebody god, god will speak through you valiba sagodane sagodire oru marayum nee vaai therakkum bodhu akkani unakku devan kodupar devan mulamai pesuvar i pray that all of you will have a longing for that neengal ellarume ipdi patta vaanjai ungalku undaga vendum endra jeevikkiren that you must long to have an inner life that is pure adarkku theviyana enna vendal aandavare ullana vaalkile oru thuimai kaanapadavendum you must never never be satisfied with an external life that is pure veliyarangamai irukkudi suthamana vaalkile oru kaalam thirthi adainjavadave koodadu so when jesus said your life your righteousness must be more than the righteousness of the pharisees avai parisarude neethi kaattla ungal neethi adhigamaga irukka vendum endru yesu solum bodhu in the remaining chapter 5 chapter 6 chapter 7 he was explaining that 5 6 7 adhigarangalile adhai avar vilaikka solugirar this is now i will explain what i mean by that idinudaiya porul enna endra avar vilaikka solugirar next verse adutha vasanam matthew 5:21 matthew 5:21 he said in the old testament pure external life means you don't kill anybody palaya erpatle veliyarangamana suthamana vaalkai endru sonnal yaarum kolai seiyadirpadu you don't kill anybody means your cup is clean on the outside yaarum kolai seiyadirpadu endru ungale paathrathin velippuram suthama irukkirathu if you want the cup to be clean on the inside then make sure you don't get angry paathrathin uppuram suthamaga irukka vendum endru sonnal neengal kobapadamal irupadu nichayapaduthikollu verse 22 22 am vasanam It's not enough to say I didn't kill anybody. நான் யாரையும் கொலை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் மட்டும் போதாது. That is outside of the cup. அது பாத்திரத்தின் வெளிப்புறம். How many of you can say by the grace of God I don't get angry? இதனை பேர் தேவனுடைய கிருபினாலே நான் கோபப்படுவதில்லை என்று சொல்ல முடியும். The first step is to control your anger in coming out of your mouth. முதலாவது படி வாயிலிருந்து கோபம் வெளியே வருவதை தடுப்பது. And then to get rid of the anger from the heart itself adarkku pere ullathiliye kobathai vittu viduvathu first control your mouth mudhalavathu vaaiy kattupaduthungal you can have anger in your heart and keep your mouth shut ullathile kobam veithukondirundhalum vaaiy moodikondirukka mudiyum that's a good first step adhu nalla mudhal padi then ask god for grace to get rid of that anger from the heart itself ullathilirundhe andha kobathai nikkumudiyaga devanudile kirupai kelungal whenever you are angry in your heart eppozhudhalam ullathile neengal kobam kolugireengalo you must keep your mouth shut 
உங்கள் வாயை கண்டிப்பாக மூடி இருக்க வேண்டும் தட் இஸ் அ லா தட் ஐ ஹேவ் டாட் இன் சிஎஃப்சி பெங்களூர் பெங்களூர் சிஎஃப்சி லே நான் இது ஒரு பிரமாணமாக போதித்திருக்கேன் வெனவர் யூ ஆர் इरिटेटेड இன் யுவர் ஹார்ட் எப்பொழுதெல்லாம் உள்ளத்தில் எரிச்சல் காணப்படுகிறதோ அட் ஹோம் குடும்பத்திலே ஆனாலும் சரி கீப் யுவர் மவுத் ஷட் வாயை மூடி கொண்டிருங்கள் in the church one day you come and you are irritated with something sabhiki ningal varugireergal edho oru kaarathai kurithu erichal adaigireergal and you are supposed to preach prasangike vendum don't preach prasangike vendam because that filth will come out and the asinga veliye vandu vidum now you may be agitated for some good thing ningal oru nalla kaarathirkaga ulle erichal adaindirukalam not because somebody hurt you or insulted you yaro oru oru ungale nindithu padinaley ungale kaayapaduthina padinaley alla I remember once many years ago I went to a Wednesday meeting in CFC Bangalore. அநேகம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக புதன்கிழமை கூட்டத்திற்கு CFC Bangalore சென்றேன். There some brother who had to do something in the church and he didn't do it. அன்றைக்கு சபையிலே ஒரு சகோதரர் ஒரு வேலையை செய்துနေர்க்க வேண்டும் ஆனால் அவர் செய்ய செய்யவில்லை. And I was very agitated in my heart against that person. அந்த சகோதரனுக்கு விரோதமாக எனக்குள்ளே ஒரு எரிச்சல் கிளம்பியது. It was not any personal problem. அது என்னுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல. It was church matter. சபை காரியம். And I was irritated in my heart naan ulladhil erichal adangen so before the prayer meeting i uh, before the meeting we pray before i speak we always pray naan pesukku munbadhaga ellarum jabithargal so as we were praying naan jabikkum bodhu i found this irritation in my heart ulladhil ind erichalaiyum kalakathiyum paarthen i said lord i will not preach today if Andavari, this irritation is still there andavare ind erichal unnai irukkume aanal indrikku naan prasangikka povudhillai so the prayer meeting went on jabam torandu nadandu konde irundhathu normally prayer meeting we pray only for 5 or 10 minutes and then the message starts sadharanamaga 5 alladhu 10 nimisham jepippom adarkku piragu seidhi aarambippen just like here you know before the meeting you pray for 2 or 3 minutes inge kootta aarambippen munbada 2 3 nimishangal jepikkiram allava adhu pole but that day the prayer meeting went on and on and on and on and on alladhu jepam torandu nadandukonde irundhathu nadandukonde irundhathu and people are wondering is this a prayer meeting today inge na jepa kootam thana inna aacharya pottargal no illai Brother Zack has got some irritation in his heart that's why the prayer is continuing. Sir Zack avare ullathile erichal thondu irundukonde irukirathu aagave dhan jabam nindu konde pogirathu. It went on for I don't know 20 25 minutes. 20 25 nimidangal jabam nadandukonde irundathu. I came to rest. Naan elai paradhalukkulai vandhen. I said Lord andavare not disturbing me anymore. Inimelum indha kaariyam enai thondaru seivudillai. Then I got up and spoke. Adarkku piragu elundu nindu pesinen. I have always followed this law. Naan eppodume indha pramanathai pinpattirukiren. In those days I was battling and the actually naan poradi kondirundhen if that same thing happened today I have become a little more more mature that it won't even disturb me indrik adhe pola kaaryam ippozh nadandhal innum naan konjam valandhu vittaen adhe nee salanam seiya adaiyudhu sulugudhile grow in the christian life naam kristha vaalkile valara valara we don't get victory like that naam jeyathai sodakku podukira nerathile petrukoludhile you control your mouth first and then overcome in the heart mudhalavathu vaayai naam kattapaduthukrom adhukku pora ullathil irukkukudi kopathai nikkukrom you know one of the big problems those of us who drive scooters is people on the roads who don't obey the rules bike ottukiravargal scooter ottukalukku irukkukodi oru prachana enna endral munnal ottukiravargal saalai vidhigalai pinpatruvudillai so in the early days aarama kaalangalile somebody would turn in front and we would hit each other naan ottikondey povan dilir rendu kai kaatamal signal padamale kurukke vandu viduvar vale andha pakkam valaikku poi viduvar naan rendu varu modi viduvar not a big collision just a touch like that பெரிய மோதல் அல்ல ஆனால் இரண்டு வண்டிகளும் மெதுவாக போய் கொண்டிருக்கும் போது ஒன்னு ஒன்று தொட்டு விட்டது ஐ டிட் கால் ஹிம் எனி பேட் நேம்ஸ் ஆர் எனி திங் அவரே கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் சொல்லி ஒன்றும் திட்டவில்லை ஐ வுட் ஓன்லி சே ஹூ கேவ் யூ யுவர் டிரைவிங் லைசன்ஸ் உனக்கு யாரையா லைசன்ஸ் கொடுத்தா என்று கேட்பேன் அண்ட் தென் ஐ கோ அவே நான் வண்டி ஓட்டி போய் விட்டேன் தி லார்ட் வுட் சே டு மீ ஜீசஸ் வுட் நெவர் ஸ்பீக் லைக் தட் ஆண்டவர் என்ன திட்ட சொல்வார் இயேசு ஒரு காலம் அப்படி பேச மாட்டார் தி சோ லார்ட் ஐ அம் சாரி ஆண்டவர் என்ன மன்னித்து விடுங்கள் ஐ கான் கோ அண்ட் அபாலஜைஸ் டு ஹிம் बिकॉज ஹி இஸ் கான் அவர் எங்க போனாலும் தெரியாது ஆகவே அவரே திருப்பி மன்னிப்பு கேட்க முடியாது பட் ஹெல்ப் மீ நெக்ஸ்ட் டைம் தட் ஐ வான்ட் சே தட் ஆனால் அடுத்த முறை அதை சொல்லாம இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் சோ अगेन somebody would cross in front of me i would touch ஆகவே அதே போல மீண்டும்ாய் வேற ஒருவர் குறுக்கே திடீர் என வந்து விடுவார் நாங்க ரெண்டு வண்டியும் தொட்டு விடும் when you don't pass the first examination god gives you a retest முதல் தேர்வுல போய் தேர்ச்சி அடையவில் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் retest மீண்டும் ஒரு தேர்வை கொடுக்கிறார் சோ ஐ got a retest ஆகவே எனக்கு ஒரு மீண்டும்ாய் ஒரு தேர்வு வந்து somebody comes வேற ஒருவர் திருப்பி வந்தார் This time I controlled my mouth. I didn't say anything. ये पढ़े नहीं आया। वाई आरेख कोणी ना उन्होंने सोल्ले बिले। But he could see from my face I was really angry. अनले मगर तो बात अले आवरी। Yeah, so this time when I when the scooter came in front of me, I just looked at him with an angry face. इंदर मरे यावर स्कूटर ही घुर के वोटी वंदा वड़ने आवरी पातो एक कोबो मगर तोड़ गुड़ा पातो। That was a little better than the first time. उन्हें ना मरे काटले पढ़े सट्टे में मिया। Again when I went away, the Lord said. 
Jesus would not have an angry face like that. நான் திரும்பமாய் வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டு போகும்போது இயேசு சொன்னார் இயேசு ஒரு காலம் இது போல கோப முகத்தை காண்பிக்க மாட்டார். I said Lord give me another test I'll I want to pass this exam. ஆண்டவரே எனக்கு இன்னொரு தேர்வை தாரும் அதிலே நான் கண்டிப்பாய் தேர்ச்சி பெற்று காண்பிக்கிறேன். Again it happened. மீண்டும் ஆய் அது நடந்தது. Then I could smile at that person. நான் அவரை பார்த்து புன்முறுவல் செய்தேன். I said it's okay we all make mistakes. நாம் எல்லாரும் தவறு செய்கிறோம் பரவாயில்லை. So we don't always pass first time. எப்பொழுதுமே முதல் தேர்விலே நாம் தேர்ச்சி பெறுவதில்லை God sees that you are really interested in overcoming. ஆனால் மேற்கொள்வதிலே ஜெயம் பெறுவதிலே உண்மையாலுமே நாம் விருப்பம் உள்ளவளாய் இருக்கிறது தேவன் பார்த்தால் give you test after test after test and you will be an overcomer. மீண்டுமாய் 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 நமக்கு தேர்வு கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் நாம் ஜெயாலிகளாய் மாற முடியும். Some of people who look very holy in the church at home they are really angry people. சபையிலே பரிசுத்தவான்களை போல காட்சியளிக்கிறவர்கள் வீட்டிலே போய் பார்த்தாதான் தெரியும் கோபத்திலே அவர்கள் They never get angry in the church. அவர்கள் சபையிலே கோபம் அடைவதில்லை. But in the home they are really angry. ஆனா வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அவங்க கோபத்தில் They speak in such a angry way to each other. ஒவ்வொருக்கு ஒரு பேசுகிறதை பார்க்கும்போது அவ்வளவு கோபதாபமாய் பேசுகிறார்கள். Don't get discouraged. சோர்படிய வேண்டாம் we all start there நாம் எல்லாரும் அங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறோம் but say lord andavare i want to get rid of this எனக்கு இது தேவையில்லை ஆண்டவரே இதை விட்டுவிட வேண்டும் you know in ecclesiastes it says anger dwells in the heart of a fool மூடருடைய இதயத்திலே கோபம் குடிகொள்ளும் என்று சொல்லி புலம்பலே வாசிக்கிறோம் பிரசங்கிலே வாசிக்கிறோம் say lord i don't want to be a fool i don't want anger even in my heart ஆண்டவரே கோபம் என்ற இதயத்திலே கூட இருக்க கூடாது ஆண்டவரே நான் ஒரு புத்தியனா இருக்க விரும்பல i don't want to just control it with my தான் என்னுடைய நாவிலே மட்டும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த விரும்பவில்லை I don't want to be a fool நான் முடனா இருக்க விரும்பவில்லை I don't want my heart to be filthy my tongue to be controlled ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயமானது அசுத்தமாக இருந்து ஆனால் நாவு மட்டும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற எனது நிலை எனக்கு வேண்டாம் This like having your house full of snakes and outside the house is all painted and looks nice வீட்டுக்குள்ள பார்த்தா நிறைய பாம்புகள் இருக்குது வெளியே பார்த்தா அழகா பெயிண்ட் எடுத்து வீடு ஜோரா காட்சிலி Was he used living like that with snakes inside the house and outside all looking nice அவருடைய பிரயோஜனம் என்ன வீட்டுக்குள்ளே உள்ளே முழுவதுமாய் பாம்புகள் ஆனால் வெளியே அழகாக இருக்கிறது வீடு and i want all of you dear brothers and sisters அருமையான சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரும் to say lord jesus i want to be ready for your coming ஆண்டவரே இயேசுவே என்னுடைய வருகைக்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் and one of the ways i want to be ready for your coming is by getting rid of anger 100% from my life அப்படி நாம் ஆயத்தப்படுவதற்கு ஒரு வழி என்ன என்றால் நூற்றுக்கு நூறு நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு கோபத்தை நீக்குவதாகும் If you are a husband kanavana irundal say even if my wife gets angry every day i am not going to get angry ovvoru naalum enudey manavi en meedhu koba pottalum naan koba padave maaten endru pichal solla vendum i will keep quiet naan amidhi irundhu viduven and i will not judge her naan manavi nyaandirukka maaten if you are a wife manavi irundal say even if my husband gets angry every day i will not get angry enudey kanavar ovvoru naalum koba pottalum naan koba padave maaten endru solla vendum because i am not going to be a fool naan oru moodanai pol irukka maaten anger dwells in the heart of a fool moodanudey nenjile koobam kudikollum so that is the meaning of our righteousness exceeding the righteousness of the pharisees idhu dhan pharisaiyude neediye kaattum nammudey needi adhigama irupadu endru the why the foolish virgins had their lights burning puthina puthilada kanniyude தீவட்டி பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது நோ மர்டர் கொலை செய்யவில்லை the wise virgins have a flask of oil no anger புத்தியுள்ள கன்னிகள் அவர்கள் பாத்திரம் எண்ணெயால நிரம்பி இருந்தது கோபம் இல்லை what is your testimony உங்களுடைய சாட்சி என்ன no murder or no anger also கொலை செய்யவில்லை என்று மட்டுமா அல்லது கோபமும் இல்லை என்பது அவங்க சாட்சி that is the first thing jesus said இது தான் இயேசு முதலாவது சொன்னார் then he said i'll give you a second example நான் இரண்டாவது உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் matthew 5 and verse 27 மத்தேயு 5 ஆம் அதிகாரம் 27 ஆம் வசனம் the righteousness of the pharisees is they don't commit adultery பரிசேருடைய நீதி என்பது விவசாரம் செய்யாது இருப்பது your righteousness must be that you don't even lust in your heart after a woman உங்களுடைய நீதி ஒரு ஸ்திரியை இச்சையோடு கூட நான் பார்ப்பதில்லை என்பதாகும் but why should it be there in our churches ana nammude sabilil yenadu kaanapada vendum now if you are falling and you are battling it you are okay adile veechi anindhu aanalum innum poraadi kondukiren endru sonnal adhu sari but if you are not battling it aanal adile poraadavillai endral you are not hating it adhai verukavillai endral you are not fighting it adile poraadavillai endral something is wrong edho ondru kolaaru you are not crying out to god and saying lord deliver me from this habit andavare inda palakkathil nen epdiyavadu uduliyaakum endra devane nokki ningal kadaravillai endral my outer life i don't commit adultery veliyirangamana vaalkile naan uvacharam seiyavillai but in my mind i am committing it every day aalaludeya manadhile ovvoru naal naan adhai seigiren that's serious adhu kodiyadu 
outside of your cup is clean பாத்திரத்தின் வெளிப்புறம் சுத்தமாக இருக்கிறது everybody thinks you are a very holy person எல்லாரும் நீங்கள் பரிசுத்தவான் பரிசுத்த வாட்டி என்று நினைக்கிறார்கள் but the inside is corrupt and dirty ஆனால் அதன் உள்ளே அழுக்குனாலும் மனிதத்தினாலும் நிறைந்து இருக்கிறது if you are trying to clean it at, the, at least there is some hope நான் கழுவுதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற சொன்னால் குறைந்தபட்சம் நம்பிக்கை இருக்கிறது but if you are not even trying to clean it you are a hypocrite ஆனால் கழுவுதற்கு கூட முயற்சி எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீ ஒரு மாய்மலக்காரன் i don't want to bring anybody here under condemnation இங்க யாரையுமே நான் ஆக்கணைக்குலாக தீர்க்க விரும்பவில்லை i'll say there are two categories இரண்டு குழுவினர் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறேன் those who are not bothered about cleaning the inside of the cup பாத்திரத்தின் உள்ளே சுத்தம் பண்ணுவதற்கு அக்கறையே காட்டாதவர்கள் those who recognize yes there is some dirt in the inside of the cup but i'm trying my best to keep it clean ஆம் இங்கே அசுத்தம் இருக்குது ஆனாலும் அதை சுத்திகரிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறேன் என்று சொல்கிறவர்கள் i'm not asking you whether your cup is 100% clean உடைய பாத்திரமானது 100 க்கு 100 சுத்தமாக இருக்குதா என்று கேட்கவில்லை are you really doing all that you can to keep that clean அதை சுத்தமாக வைப்பதற்கு உங்களால் என்ற மட்டும் முயற்சி செய்கிறீர்களா என்று கேட்கிறேன் are you asking for the power of the holy spirit every day ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமைக்காக கேட்கிறீர்களா whenever my wife and i pray together எப்பொழுதெல்லாம் நானும் என் துணைவியாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோமோ always pray two things நாங்கள் எப்பொழுதுமே இரண்டு காரியங்களுக்காக ஜெபிப்போம் every time we pray we pray these two things ஒவ்வொரு முறையும் ஜெபிக்கும் பொழுதும் இந்த இரண்டு காரியங்களுக்காக ஜெபிப்போம் lord please forgive us our sins ஆண்டவரே எங்களுடைய பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் maybe so many sins we have done which we don't even remember or know ஆண்டவரே நாங்கள் அறியாமலோ அல்லது ஞாபகத்தில் வைக்காமலோ பல பாவங்கள் இருந்திருக்கலாம் secondly இரண்டாவதாக fill us with the holy spirit பரிசு தாவியானவரே எங்களை நிரப்ப every time ஒவ்வொரு முறையும் in the morning காலையிலே fill us with the holy spirit பரிசு தாவியானவரே நிரப்ப மடி ஜெபிக்கிறோம் our sins பாவங்களை மன்னிமடி ஜெபிக்கிறோம் give us grace this day to live இதனாலே ஆண்டவர் உமக்கு என்று வாழும்படியாக கிருபை தாரும்படி ஜெபிக்கிறோம் pray to god to fill us with the holy spirit பரிசு தாவியானவரே தேவ நம்மை நிரப்ப மடியாக கேட்க வேண்டும் every day ஒவ்வொரு நாளும் It's not enough that we experienced it some years ago. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாங்கள் அனுபவித்தோம் என்று சொன்னது சொல்லது போதாது. You see it's like this light you can't let that light burn without electricity you would saw what happened just now. இப்பொழுதே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் கரண்ட் போன உடனே இந்த ஒளி இந்த மீன் விளக்கு எரியவில்லை அணைந்து போய் விட்டது. It cannot burn without power. அது சக்தி இல்லாமல் மின் சக்தி இல்லாமல் அது எரிய எரிந்து பிரகாசிக்காது. When the power comes see it burns. மீண்டும் சக்தி வரும் பொழுது அது எரிகிறது. So without the power of the Holy Spirit you cannot overcome any sin. ஆமே பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் எந்த பாவத்தையும் மேற்கொள்ள முடியாது. You can't overcome anger, you can't overcome sexually dirty thoughts. கோபத்தை மேற்கொள்ள முடியாது, பாலியல் சம்பந்தமான அசுத்தமான சிந்தனைகளை மேற்கொள்ள முடியாது. And it's no use trying to rub the bulb and nothing will happen. The power must come. பல்ப் எரியவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் சோப்பு தண்ணீரை போட்டு கழுவுவது தேய்ச்சி தேய்ச்சி கழுவுவதில் பிரயோஜனம் இல்லை மின் சக்தி வர வேண்டும் வாட் வி நீட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் நமக்கு தேவையானதெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமை வி ஹேவ் டு கிரை அவுட் फ्रॉम आवर हार्ट உள்ளத்திலிருந்து ஒரு கதறல் எழும்ப வேண்டும் இன் ஐசாயா தி லார்ட் செட் ஐ வில் போர் வாட்டர் ஆன் தி பார்ச் தி dry ground வனாந்திரத்திலே வட்டாந்திரத்திலே தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஏசியாவே பார்ச் dry ground is like a ground that's crying out to god oh god we are all dry pour some water on us வட்டாந்திரை தேவனை பார்த்து கதறுகிறது நாங்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கிறோம் காய்ந்து போய் இருக்கிறோம் தண்ணீரை ஊற்று வேண்டும் கதறுகிறது You are like that God pour out his spirit upon us. நீங்கள் அப்படி கதறும் பொழுது தேவன் தம்முடைய ஆவியானவர்கள் மீது ஊற்றுவார். Now Jesus said in John 7 Yohann 7 ஆதி ஆதிலே சொன்ன சொன்னார் and John 7 and verse 37 Yohann 7 ஆதி ஆதி 37 ஆதி சொன்னம். If anyone is thirsty let him come to me. ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் வந்து 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 வரக்கடவன். He's talking about the fullness of the holy spirit in the next verse அடுத்த வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை குறித்து பேசுகிறார் about rivers of living water ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகளை குறித்து பேசுகிறார் who can come to jesus and ask for the fullness of the spirit இயேசுவிடத்திலே யார் வந்து ஆவியின் நிறைவை கேட்க முடியும் not anybody எல்லாரும் அல்ல only those who are thirsty தாகம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே வந்து கேட்க முடியும் lord i am thirsty i want ஆண்டவரே நான் தாகமாக இருக்கிறேன் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே That is what we need to pray if our righteousness must be more than the righteousness of the Pharisees. பரிசேயருடைய நீதியை காட்டிலும் நம்முடைய நீதி அதிகமாக இருக்க வேண்டுமானால் இதற்காக தான் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Let's bow our heads in prayer. நம்முடைய தலைகளை வணங்கி நாம் ஜெபிப்போம். Heavenly Father, பரலோக பிதாவே, You have been so patient with all of us. எல்லார் மீதும் ஆண்டவரே நீ இவ்வளவு பொறுமையுள்ளவராய் இருந்திருக்கிறீர். Forgive us our sins. உங்களை பாவங்களை ஆண்டவரே எங்களுக்கு மன்னியும். help us all to clean the inside of our cups பாத்திரத்தின் உட்புறத்தை ஆண்டவரே சுத்தமாக்க முடியாம எங்களுக்கு உதவி செய்யும் some of our cups are extremely dirty ஆண்டவரே பெங்களுடைய எங்களுடைய பாத்திரத்தை சில சிலருடைய பாத்திரம் உட்புறத்திலே கத்தாவே அதிகமாக சுத்தமாக காணப்படுகிறது help us to begin today 
இன்றிலிருந்து ஆண்டவரை ஆரம்பிக்கும்படி எங்களுக்கு உதவிச்சு ரியலி கிளீன் இட் அன்டில் இட்ஸ் டோட்டலி கிளீன் ஆண்டவரை முற்றிலுமாய் சுத்தமாக உங்களுடையாய் நாங்கள் சுத்தப்படுத்தி கொண்டே இருக்க உதவி செய்யும் ஈவன் இஃப் இட் டேக்ஸ் 10 இயர்ஸ் டு கிளீன் இட் we are determined to clean the inside of the cup பாத்திரத்தின் உட்புறத்தை சுத்தமாக்குவதற்கு 10 வருடங்கள் ஆக போகிறது என்று தெரிந்ததால் ஆண்டவரே நாங்கள் சின்சியரா இப்பொழுது இந்த உண்மையாய் நாங்கள் அதை சுத்தம் செய்ய போகிறோம் cleanse it from anger கோபத்திலிருந்து சுத்திகரியும் ஆண்டவரே cleanse it from impurity அசுத்தத்திலிருந்து சுத்திகரியும் ஆண்டவரே to have a flask full of oil ஆண்டவரே பாத்திர பாத்திர மென்னாலே நிரம்பி இருக்கட்டும் to be faithful in our inner life எங்கள் உள்ளான வாழ்க்கையில் நாங்கள் உண்மையிலுள்ளவர்களாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே so that you can say well done good and faithful servant நல்லது உண்மை மொத்தமுள்ள ஊழியக் காரணம் என்று நீ சொல்ல முடியாது ஆண்டவரே நாம் வாழட்டும் in jesus name இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமீன்